记录下来的。例如说这个，好，这个老师有放在课程网站的那个今天日期的那个页面中哈，并不是所有的操作它都会被记录下来。那目前无法记录的部分是瑞定化工具，知道吗？指尖。移动选取区，然后铅笔、橡皮擦、笔刷、模糊工具、手型工具，然后指标、缩放显示、三考线等等这一类的，它是没有办法被记录下来的。这样 OK 好，所以你们平常常用的，例如说你们那个调尺寸、加滤镜，然后做影像的调整，好，那这个区块是平常在用的几率最高最高的，还有文字的部分，那这些是都会被记录下来的。这样 OK， 那、啊、其他都是不行的。同学们，好，所以这个是批次处理的功能，它我觉得它蛮好用的，它可以帮我们做很多很简单的小东西，就可以快速的做，所以批次的部分把它学下来，没问题喽。好，那听懂哦。好，那以批次这边来讲，假设哈，假设我现在的做法是我希望能够加一条块状，然后呢再加文字上去，我们刚讲考你的文字的部分，好，那可以怎么做？呃，因为现在已经三个都录完了。录完之后的顺序是可被调整的，例如说，好，假设我们继续点这里，后来继续录制，录制，例如说我加一个矩形，好，加一个矩形，好，然后呢可以加一个形状进来，这个也先记过一下，等一下我把它塞进去一下哈，我把它塞在这边，不然看不太到，好。OK， 我现在加了一个制作一个填色的一个，就是这个底图。然后这个底图的部分呢，我想要改变它的颜色，所以在矩形这边画两下，例如说我给它黑色。OK， 然后呢，我想要让它透明度可以降，所以你等于连画的这种物件都可以哦。好，再来点 T 文字工具，你可以打字，好，空白处点一下，打完再把它搬上去。例如说，版权左右。好，然后你打完之后，这里，好，可以调整一下尺寸。所以你现在还在录哦，现在还在录哦。哦，丢这个字。好，这边可以改掉。所以你不一定要就是很单纯的字，你可以再排版一下下，知道我的意思吗？你可以再排版一下下，摆漂亮一点点。好，甚至于你还可以加一些五维模都可以加。来，来看这里哦。所以我的动作的地方是做了很多的事情。好，记得我这些动作是不是后面才录的？存档应该要在最后吧，所以你记得这是可以调整尺寸的。你把存档往后拉，可是你看现在可以拉吗？不行，怎么办？停止，再来呢？拉，因为我刚才录，听到吗？我刚才录，好，所以要停的时候才可以拉，这样逻辑上没有问题吧？你可以用这种方式去调整它，好，那这个就是可以再调整、再累加的，好，来，那我们做完之后一样的，我再到这边自动批次，再做一次，所以连同画画、画这种小物件哦，都可以哦。好，那我们的桌面上再建一个新的资料夹，好，三四五，确定，好，确定，来，让它跑一下，好啊，我刚才的黑白。我可以先取消吗？因为我根本不想要调，好累哦，先拿走。好，再一次哦。然后呢，停止后再重新做一个。好，一样三四五嘛，好，确定。哇，他做了什么事？储存。所以我刚才那勾有勾起来吗？我取消哦，来。我刚才的勾勾嘞，我就忽略它了，对不对？可是它又跑出来。为什么？为什么？党名谁的党名？之前的党名，就这个出生的时候的党名。我上一次做的党名是一样，你是说这个资料夹？对。对。它要覆盖嘛？你看这里，这个嘛，三四五，我现在只要三四五哦。电脑是一张，现在是三四五哦。为什么？知道我在干嘛吗？同学们，你看我现在不是做好了吗？刚不是也有储存吗？对啊，然后老师说不能点这个，啊都不点啦、啊，对不对？可是如果我点起来，它全部都会跑出来，那。我如果做自动储存的时候，好，一样三四五现在是空的哦。然
然后忽略了嘛，对不对？确定，黑白无法使用，继续。好，因为我前面那个勾勾的关系。哇，你看那那这个都跑掉了，这个这里也这个要拿掉，知道吗？这个要把它拿掉。拿拿掉之后，好，如果我把它拿掉之后，为什么它要让我储存？我们重看看好了，来，我回到桌面试看看为什么它让我存。桌面上头三四五，好，我把它存起来。好，那这个还是跑出来，所以是储存出问题，你有没有发现？是储存坏掉了，同意了解吗？坏掉了，我的储存派皮啊，所以可能储存的部分再重新整理一次哈。那你看所有都有哦，就是储存坏掉了，所以有时候你在做的时候，尤其储存会发生这种状况，那怎么办？怎么办？你看没有出来，怎么办？储存重录一次。听懂老师意思吗？储存重录一次，好吧，储存重录一次。如果他那一个怎么执行，你就觉得他怪怪的，那个地方是可以重录的。好，来追加一下哦，加字的，然后加形状的。那如果你发现你的储存跟老师一样坏掉了，重录一次就好了。是他这个坏掉了，好，这个地方你可以把它删掉后重新再录一次。所以你们在做批次的时候，如果那一张图片就是你录完的，你还不确定你有没有成功，你不要把那张图片删掉，知道吗？好，不要把它删掉，然后重新再做。